に続いて、AS 運用開始後のペアリングの進め方について説明していきます。ペアリングの進め方としては、大きく3ステップありまして、えー、ペア候補を探して、交渉して、作業をする。この3つをやればペアができます。次から順番に説明していきます。まずどうやってピア候補を探すかという話ですね。ピアを探す場合には、主にフロー分析ツールというものを利用します。このフロー分析ツールというのは、ネットフローとか S フローなどのデータを収集して、ネットワーク内に流れるデータの送信元アドレスだったり、送信元のエースだったりを分析できるツールになっています。このフロー分析ツールによって、どのエースからたくさんトラフィックが流れているのかどうかっていうのを確認できるので、ピアするかどうかの判断に使います。このフロー分析ツールを調達する方法は、まあ、いくつかあるんですけれども、主に製品を買うか、企業の提供するサービスを利用するか、自作するかなどがあります。製品を買おうとすると、結構な高額で手が出しづらいですし、自作をしようとすると、スキル面でのハードルが高いので、えー、おすすめは企業の提供するサービスを利用するっていうとこあの方法ですね。最近はクラウド型のフロー分析ツールなども出てきてます。その他にフロー分析ツール以外では、イベントに参加して探すっていうのは手もあります。例えば、ピアリング系やネットワーク系、IX 系のイベントなどがたくさんあるので、それに参加して、直接ピア先を探すのがおすすめですね。事前に参加者リストが公開されているような場合もあるので、そのようなケースの場合には、準備してから行くのがいいですし、懇親会などで仲良くなった場合には、運よくピアできるっていうようなこともあります。続いて、ピア方法を探した後の交渉の話ですね。基本的には、ピアリング DB の連絡先に対して、リクエストメールを送って交渉していきます。この時、メールで引き続きやって終わることもありますし、最初はメールで、続きはミーティングでっていうようなケースもあります。ちなみに、このピアリングのお願いは、ピアリングリクエストとか、ピアリクなどと呼んだりします。一点注意としては、ピアリクのメールを出すときには間違ってノック当てに送らないようにした方がいいというところですね。場合によっては送る怒られることがあります。宛先を確認する際には、ロールという欄がありますので、そこを確認したり、アドレスにピアリングっていう文字が含まれているかなどを見て、適切なピアリング担当者らしきアドレスを見つけて送るようにしましょう。その他の方法としては、イベントなどで直接依頼するとか、IX 接続先のエースの場合には、IX 事業者経由で依頼するっていう方法もあります。ただですね、この IX 経由で連絡するっていう方法を使うと、エースによってはなんで直接連絡くれないのとか思うような場合もあるらしいので、どうしても直接連絡が取れない場合だけ、IX 事業者にお願いして、代わりに交渉してもらうっていうのがおすすめですね。続いて、ピア交渉で実際に何を話すか教えてほしいと思われている方もいるかもしれないので、参考までに簡単に説明します。主に話すのは、3項目目以下の、以降のこのピアするメリットだったり、接続できる拠点などが多いですね。ピアして、例えば、ピアして直接流した方が品質的にもコスト的にもいいと思いませんかとか言って交渉したりします。あとは今後のトラフィック増加予測なども材料としてトライあの出されることが多いですね。回線の費用とか接続拠点についてはお互いの都合や様子を見ながら折り合いがつく点を探して進めていくというようなイメージになります。一番上の2つの項目について、会社情報とか拡張計画とかは、あの対面で初めて会うときとかに話すことが多いですね。一番下のこのビジピネイバー設定のパラメータについては、この交渉の欄に入れてますけども、まあ、交渉というよりも作業調整の段階で話すことになってくるかもしれません。
続いて実際のピア作業の進め方について説明していきます。まずはパブリックピアの場合の説明ですね。パブリックピアの場合は、あの物理回線は IX 回線を使うので、論理設定をすれば終わります。なので、事前にお互いのアドレスをピアリング DB とかで共有したり、MD5 パスワードを使うかどうかっていうような設定情報を合意して、その後は設定すれば完了というふうになります。論理作業だけなんで、えー、同時に作業をしたりせずに、それぞれ都合の良い日時で BGP の設定をすることが多いですね。海外 AS の場合は、セッションが上がってから経路の送受信を始める場合も多いので、えー、セッションが上がったら連絡をした方が早くトラフィックが流れるかもしれません。続いて、プライベートピア作業の進め方についてですね。プライベートピアの場合は、校内配線の手配だったり、物理作業が必要になってきます。流れとしては、まあ、大体、校内配線の手配をどちらかがして、校内配線の付設が終わった後にテーブル接続をして、リンクアップ確認をして、BGP ネイバーを設定して終了っていうような流れになります。この例は、同一データセンターで接続するケースなんで、データセンター間などの DC 間接続の場合は、DC 間の専用線を手配するステップも必要となります。この校内配線接続のステップでは、事前にルーターと接続可能なパッチ,ポパ,ッチパネルのポートの情報を共有して、相手の責任分解点、デマーケンションポイントとかデマークとか言うんですけど、責任分解点までの回線をどちらかが付設するということになります。ピア交渉の上で、えっと、話す場合には、ルーターと、えー、接続可能なパッチパネルポート、パッチパネルポートのことをデマーケーションポイントとすることが多くて、えー、やり取りの中でパッチパネルポートを教えてという、同じ意味で、まあ、デマーケーション、デマークを教えてって言われるようなこともあります。あと、海外の場合はですね、LOA という文書を要求されることもあります。LOA はですね、接続先のポートに対して、回線不絶の作業をしても良いよというような許可をする文書ですね。主に接続先のラックの情報とか、パッチパネルの情報、あとは LOA 自体の有効期限などが書いてありますね。で校内配線の手配が終わったら、次はケーブル接続、リンクアップ確認のステップになっていきます。お互いに、えー、校内配線のパッチとルーターを、パッチとか、まあ、コネクタ私の場合はコネクタだったりするんですけども、パッチとルーターをケーブルで接続していって、光レベルだったりピングロスを確認していきます。光レベルとピングロス値に問題がなければ BGP 設定をしていくという流れになっています。エースによっては、電話とかメールで同期しながらケーブルの接続をお互いにすることもありますし、お互いの都合の良い日を決めて、それぞれ接続するケースもあります。あと、ピングテストの場合にはですね、事前にテスト用のアドレスをお互いに振って、ピングテストが成功したら、本番で使うアドレスに切り替えるようなパターンだったり、最初から本番アドレスを使ってピングテストをして、そのまま BGP 設定というようなケースもあります。このようなあの進め方については、AS によって違うので、事前に進め方を合意してさせておくと、スムーズに進むことが多いです。でこの回線の正常性が確認できたら、BGP 設定をしていきます。こちらはパブリックピアと同じなんで、省略します。続いてピアリングつながりでピアリング関連の話題について、えー、共有します。この話題はあのピアリング関係のイベントとかでよく耳にするので背景を把握しておくと良いかもしれません。まずは AS パスアップデートというものですね。これは IX のユーザーのメーリングリストなどでよく見る,よく見るメールなんですけども、ね、ピア AS 向けに AS パスフィルターの解除をお願いするメールになっています。以前の AS が少なかった頃には、ピア AS、ピアのセッション向けにも AS パスフィルターを書いていたんですけども
こうエースが増えるに従って、運用が追いつかなくなってきたことだったり、あとは海外ではエースパスを送る文化がなかったっていう理由から、まあ、現在はフィア向けはマックスプレフィックスリミットによるフィルターが主流となっています。しかしですね、現在もメールを見かけることがあるので、ペアリングイベントなどでは廃止がいまだに呼びかけられています。続いて、ペアリングの覚え書きですね。昔はペアをする前にメールなどで覚え書きを交わす文化があったそうですね。覚え書きと言っていますけども、中身としては設定内容のすり合わせのみで、法的な効力もないことが多かったので、結果として運用コースが増えるだけだったので、業界的に配信の流れとなったそうです。覚え書きについては、各種イベントでの BGP オペレーターたちの働きかけによって、国内ではもうほぼ見かけることはないですね。海外だとたまに見かけるかもしれません。最後は PR ロックですね。PR ロックというのは、特定エースの経路が流入するはずのない接続点に対して、経路フィルターで制限することによって経路、経路リークなどの影響を軽減する経路制御手法となります。文字では伝えづらいので、この詳しくは右下の参考文献を見ていただければと思います。こちらの経路制御、経路制御の新手法となりまして、まだ導入の事例は少ないんですけれども、今後普及される可能性はあるので、要チェックなトピックとなります。続いては PR や AS, に AS の運用に関連する話題ですね。AS 運用を始めると、対外活動をすることが多くなってきます。実際、対外イベントに参加してみると、AS 運用をされている方々は大体毎回参加されています。では、なぜ対外活動に参加するのかというと、イベントに参加することでさまざまなメリットが得られるからですね。例えば技術情報の共有とか、議論するようなイベントに参加すると、業界の情報収集ができますし、他社の情報収集をすることができます。懇親会などでお酒が入ると、普段は聞けないような話を聞くこともできたりします。他にはですね、ピアリングを目的としたイベントもありますし、そちらに参加すれば、その場でピア交渉ができますし、イベントで AS 運用者の方々と仲良くなれば、あ何か困った時に相談できるかもしれません。あとは個人的に他の方々の話を聞くことで,ですね、あのモチベーションが上がったり、気分転換になったりするっていうようなメリットも大きいかと思ってます。まあ、私はあまり人と話すのが得意なタイプではなかったので、最初は怖かったんですけれども、この業界優しい人が多いですし、何回か行くともう慣れてしまうので、えー、まずは回数をこなして、顔を覚えてもらうところから始めるといいと思います。はい、国内にはですね、えー、このページに記載されているようなあ多数のさまざまなイベントがあるので、ぜひ参加してみてください。英語に抵抗がない人については、ナノグとか GPF とか、ピアリングアジアといった海外事業者と、交流できるイベントもあるので、大変おすすめとなってます。長くなってきましたけども、最後に、エース運用に関わるトピックだけ話してもらおうと思います。今回は、経路ハイジャック、RPKI、マナーズという3つのトピックについて紹介します。経路ハイジャックというのは、あるエースが自分のエースに割り当て、割り振られたアドレス以外の経路を、えー、自エースの経路として別のエースに広報、広告することによって最適経路を乗っ取る攻撃手法ですね。経路計算をするときには、よりプレヒックス帳が長い経路を優先的に選ぶ、ロンゲストマッチというルールがあるんですけれども、えー、経路ハイジャックにおいては、このロンゲストマッチの法則を利用して、正しい経路よりもプレイクス上の長い経路を広報することで経路を乗っ取ります。最近では絶対ミスで意図しない経路ハイジャックをしてしまうこともある,のあることから、経路ハイジャックのことをミスオリジネーションと呼んだりもします
似た事象として経路リークというものがありまして、経路リークはある AS から受信した経路を本来、広告すべきではない別の AS に広告して伝播させてしまう事象のことを言います。こちら経路ハイジャックと経路リークのイメージですね。えー、左側の経路ハイジャックの例では、右下の AS649900 が経路ハイジャックをしていて、えー、AS649900 が左の AS64800 のスラ16の経路をスラ,ゼロ、えー、とスラ24ですね、スラ24の細かい経路で広告、えー、することで、このスラ16の一部の経路を乗っ取っているという事象になります。これをやると何が起こるかというと、本来はスラ16向けのすべての通信は左側の64800に行くべきなんですけれども、この攻撃をされてしまうと、このスラ24宛の通信に関しては64900の攻撃元の AS に吸い込まれてしまうというような事象が起こります。一方で、えー、経路リークはどういう事象なのかというと、この例で、右側の例では、トランジット1のオリジン経路である19216パ 1.0 スラ16をおカスタマーが、下のカスタマーエースが受けているんですけれども、このカスタマーエースが別のトランジット2に対して、このトランジット1のオリジン経路を投げていると、リークしているというような事象になります。さらにこのトランジット2がですね、えー、上位のインターネット側の,<笑>あの BGP に対して、えー、この経路を送ることで、えー、通常は左側の青矢印から直接トランジット1に流れるべき経路が、経路じゃなくてトラフィックですね、えー、インターネットからスラ16に対して流れる経路が経路リークされることによって、この右側のトランジット2とカスタマーを通ってトランジット1に到達するっていうような事象となってしまいます。これが経路リークの一例ですね。この経路ハイジャックとか経路リークについては、インターネット上にさまざまな事例の記事がありますので、興味がある方はぜひ調べてみてください。続いて RPKI というものについて簡単に説明します。RPKI はアドレス資源の割り振りや割り当てを証明するための公開鍵基盤のことです。RPKI ではプレフィックスとエース番号の組み合わせに対してその組み合わせが正しい組み合わせであるということを証明するデータを作ることができます。その正しいプレフィックスとエース番号の組み合わせデータと実際の BGP 経路のエースとプレフィックスの組み合わせを比較することで、実際の BGP 経路が正しいかどうかを検証しできすることができます。その検証によって、例えばミスオリジン・オリジネーション経路をルータ上で検知してリジェクトするといったより適切な経路制御ができるようになります。えー、プレフィックスと AS 番号の組み合わせを検証するっていう点で、ちょっと IR や R に似ているかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、IRR は AS 運用者が登録しているので、例えばミスとか更新漏れで間違った情報が登録されてしまう可能性があるっていうのに対して、RPKI は公的な第三の機関によって正しいことを証明されているので、IRR の情報よりも信頼性が高いというような。特徴があります最後にマナーズというものを紹介しますこちらはインターネットソサイティが推進しているルーティングセキュリティの維持向上を目的とした活動でマナーズではインターネットに参加する各組織が守るべきマナーというものを定義していますこの守るべきマナーについては業態ごとに定義されてまして、2021年の11月時点では、ネットワークオペレーター、IXP、CDN、クラウドプロバイダー、装置ベンダー向けに定義されています。ネットワークオペレーターであるエース運用者が守るべきマナーとしては、不正な経路を出さないフィルタリング、送信元、IP アドレスを偽装した
依存したパケットを出さないアンチスプーフィング、v i ズとか IRR などのデータベースへの登録更新、IRR とか RPKI への登録によるバリデーションへの協力、この4つが定義されています。マナーズに参加して何が良いのかというと、エース運用者のマナーを守って、マナーズのメンバーになることで、他のエースやユーザーに対して、自分のエースはきちんとマナーを守った信頼性の高いエースですよとアピールすることができたり、G エースで無性な経路や攻撃パケットをフィルタリングすることによって、他エースへの影響を防い、防ぐことで、インターネット全体の信頼性向上に貢献できるっていうようなメリットがあります。今後ですね、マナーズの参加エースは増えていって、マナーズ参加が当たり前になる時代が来るかもしれないので、エース運用を始める方は、こちらもぜひ検討してみてください。最後にまとめですね。今回、私が一番伝えたいのは、インターネットは一つの組織で運用しているものではなく、世界中のエース運用者によってインターネットが作り上げられているというところですね。エース運用、エースを運用することで嬉しいことはたくさんあります。コスト削減とか品質向上などは、まあ、業務上もちろんそうなんですけども、自身のスキルアップとか、自身の頑張り次第でインターネットをより良くできる。といった充足感を得られるっていうのもいい点かと思っています。もしこの動画を見て、エース運用に興味を持った方は、あ実際のエース運用の方に話を聞いてみるのも、話を聞いてみるのも<笑>いいかもしれません。最後にちょっと長くなってしまいましたけども、もうこの動画としては、エース運用を始めてみんなでインターネットをより良くしていきましょうということで、私の動画は終わらせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。